വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എജ്യൂസോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് സി ജെയിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് ആണല്ലേ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് എസ് സി ജെക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പാർട്ട് സിക്സും പാർട്ട് സെവനിലും പാർട്ട് എയ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ടിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എസ് എസ് സി ജെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബാർ ടെൻ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എം ബി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബാർ വൺ ടെൻ വോൾട്ട് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിൽ ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എം ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എം ബി വൺ ടെൻ വോൾട്ട് എം ബി ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എം ബി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എൻ്റെ എസ് എസ് ഓട്ടോ എസ് ഇക്കോട്ട് എ ഓട്ടോ എഡ് ബൈ എ ഓട്ടോ മൈനസ് വണ്ടിൻ്റെ എസ് ടു വൈൻ്റിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രീതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ടു വൈൻ്റി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ടേൺസ് ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വന്നു ഇവിടെ എത്ര ടെൻ വോൾട്ടും വന്നു ഓക്കെ എന്താ ടു വൈൻ്റിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്നില്ല ഓക്കെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞത് വൺ ടെൻ ബാർ സോറി ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ലേ സോറി ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബാർ എത്ര വരും വൺ ടെൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബാർ വൺ ടെൻ വോൾട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഐ വൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഐ ടു ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏസിലാണെങ്കിലോ ഐ വൺ ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഏസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടുവിൻ്റെ ആയാലും എന്തായിരിക്കും ടു വൈൻ്റിക്കിൻ്റെ ഏസിൽ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എന്താ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ടെമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര സെക്കൻഡിൽ വോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ആ സെയിം ഫൈവ് ആംബിയർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇതിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഐ ടു എന്നല്ലേ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഐ ടു സോറി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ഐ ടു അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ എത്ര ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആംബിയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താ എസ് ഓട്ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ഓട്ടോ ട്രാൻസ
അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതായത് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് എ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ സെറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് വെൻ അയൺ ലോസ് ആർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ദ കോപ്പർ ലോസ് സെറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് വിൽ ബി അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ അയൺ ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്താ പറയുക പി കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പി അയൺ ലോസ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർ എന്താ ആയിരിക്കും എന്താ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആയിട്ട് ഫുൾ ലോഡാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കോപ്പർ ലോസ് ആയിട്ട് വരും എന്താ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് തന്നെ വരും ഓക്കെ കാരണം എന്താ അയൺ ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഇക്കട്ട് അയൺ ലോസ് ആവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അയൺ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അല്ലേ ഫൈ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇക്കോട്ട് എത്ര എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് എന്തായിരിക്കും അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് ഐ എസ് ഇക്കോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ പി സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല എന്താ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഇക്കോട്ട് അയൺ ലോസ് എന്ന് അറിയാം ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഇക്കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അയൺ ലോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ കോപ്പർ ലോസ് അയൺ ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കോപ്പർ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കോപ്പർ ലോസ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് കോട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ കോപ്പർ ലോസ് ആയിട്ട് ഹാഫ് ലോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിലെ കോപ്പർ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്തിലെ കോപ്പർ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ ഫുൾ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താ ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് വാർഡ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓക്കെ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാം ടു കൂൾ ദ വൈൻഡിങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡി ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസർവേറ്റർ എവിടെയാ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണെന്ന് കൺസർവേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക കൺസർവേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ എക്സ്പെൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദ കൂളിംഗ് പ്രോസസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അതായത് കൺസർവേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് കൺട്രോൾസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ്
എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഐ ഫുൾ ലോഡ് തരും ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തെങ്കിലും ആറ് വരും ഓക്കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് വിച്ച് ഇസ് ഇസ് ഇക്കോട്ട് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇക്കോട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ പോയി ബാക്കി എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പ് ലോസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇക്കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നേരം കൊണ്ടെടുത്ത ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ കിട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കും ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിലൊന്നും അതിന് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇല്ല നേരെ വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് പറയില്ല ആണോ ഇതാ എന്താ ഇതാ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടാൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഫേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാം ഹാളിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇന്ന പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി ഉള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റൻസും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമറി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് കെ വി എ റേറ്റിംഗ് വിൽ ബി ദെൻ ഇറ്റ്സ് കെ വി എ റേറ്റിംഗ് വിൽ ബി എന്താ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വരിക ഇഫ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമറി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് കെ വി എ റേറ്റിംഗ് വിൽ ബി സിമ്പിളായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഓക്കെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ടു ഇൻറ്റു ഈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഇൻറ്റു ഐ ഈ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ഇസ് കൊണ്ട് ഈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്താ നമ്മൾ നെഗ്ലസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വൺ ഇസ് ഐ വൺ ഇസ് ഈ ടു ഏറ്റു എന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് റേറ്റിംഗ് വരിക ഓക്കെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതാണ് നമ്മളുടെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറയാറ് അല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് സോറി മൾട്ടിപ്ലിക്കർ ഇ ഐ ഇ ഐൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറയാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിക്കോട്ട് നമുക്ക് ഡിക്കേഷൻ ആയി ഈ സിക്കോട്ട് എന്താ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് എം ഡി എഫ് ഇൻറ്റു ടീന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്താ ഈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എന്താ എഫ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കെ വി എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വി എ വൺ ഡബിൾ ബൈ കെ വി എ ടു എസ് കൂട്ടാൻ എന്താ എഫ് വൺ ഡബിൾ ബൈ എഫ് ടു ആണ് അതിൽ കെ വി എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കെ വി എ വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഡബിൾ ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ വി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ലേക്കുക ദ പെർഫെക്ടർ അറ്റ് ദ അറ്റ് വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഈസ് ദ പെർഫെക്ടർ അറ്റ് വിച്ച് എന്താ ദ ഓപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഈസ് എന്താ യൂണിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാഗ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലീഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി പെർഫെക്ടർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ഓക്കെ എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി പെർഫെക്ടർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്താ ലാഗിങ് ആവാം ലീഡിങ് ആവാം അതുപോലെ എന്താ യു പി എഫ് ആവാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ കണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതർ ലാഗ് ലീഡ് അതേപോലെ എന്താ യു പി എഫ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും വാൾ ടൈം വരലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അതായത് കെ വി സോറി അതോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വാൾ ടൈം വരലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഐറ്റം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ എന്താ ലോസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പവർ ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ലോഡിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി പെർഫെക്ടർ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താ വീണ്ടും അതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും അതുപോലെ എന്താ വേരിയബിൾ ലോസ് എന്താ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ട് ആൻഡ് വെയറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകും എന്താ ദ എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അറ്റ് ഫുൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഹാഫ് ലോഡ് ഫോർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ദ കോപ്പർ ലൂസീസ് എന്താ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ മോർ ദാൻ ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണോ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസിൻ്റെ ഡേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പി സി യു ഇസ്കോട്ട് ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പി സി യു എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അതായത് എന്താ പി കോപ്പർ ലോസ് ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ഓക്കെ നേരെ മാസം അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് കെ വി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഫുൾ ലോഡ് കെ വി എം അത്ര നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആണ് വരിക ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ അപ്പോൾ എന്താ പി സി യു അറ്റ് ഹാഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പി സി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് ഐ എഫ് എൽ ബൈ ടു ദൗൾ സ്ക്വയർ വരാം അപ്പോൾ എന്താ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് വരും അപ്പോൾ പി സി യു ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്താ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താ എഫിഷ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് അയൺ ലോസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ എഫിഷ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലോഡ് ഡേസിനും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റിന് ആണ് വരിക ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സീക്കൾ തന്നെ വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പ
കൂടും അപ്പോൾ റിലക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ലെസർ വിൽ ബി ദ എന്താ പറയും ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കോർ എന്താ ഹൈ പെർമനിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മേടിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ദ മ്യൂച്വൽ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സർക്കൂട്ട് എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ലോ റിലക്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് കോർ അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇഫ് ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പാത്ത് ഈസ് ലോ എന്തായിരിക്കും ദ മാ ഫ്ലെക്സ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ദ മ്യൂച്വൽ കപ്ലിംഗ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഹൈ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് എന്താ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ലോ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എന്താ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്താ വിച്ച് ആർ ദോസ് വെർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഈസ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ടു ദി ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി അതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദേ ആർ യൂസ് ഇൻ എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ വോൾട്ട് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് സ്മോൾ വോൾട്ട് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എന്താ സം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ചസ് നിയോ സയൻസ് അതേപോലെ എന്താ ആർക്ക് വെൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഹൈ ലീക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓൾസോ മാക്സിമം അറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് അയൺ ലോസ് ഈസ് എന്താ തൗസൻഡ് വാർഡ്സ് ദൻ കോപ്പർ ലോസ് അറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫുൾ ലോഡ് വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓൾസോ മാക്സിമം അറ്റ് വിച്ച് ദ അയൺ ലോസ് ഈസ് തൗസൻഡ് വാർഡ്സ് ദൻ ഇറ്റ്സ് കോപ്പർ ലോസ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് വിൽ ബി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് കൊണ്ട് എന്താ അയൺ ലോസ് ആണെന്നില്ല ആരും അറിയാം എന്നാലും മാത്രമേ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ എന്താ അയൺ ലോസ് ഓസിസ് കൊണ്ട് എന്താ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ഐ ഫുൾ ലോഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എഴുതാം തൗസൻഡ് വാർഡ്സ് നമുക്ക് തരാം കിട്ടാം കാരണം എന്താ അയൺ ലോസിസ് കൊണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഹാഫ് ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാഫ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പി കോപ്പർ ലോസ് അതായത് ഹാഫ് ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സോ ഐ എഫ് എൽ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഐ എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്തായാലും തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചോദിച്ച എസ് എസ് ജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നോർമൽ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിൽ എന്താ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഐ വെൻ എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ അയർ ലോസ് കിട്ടും ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റ
പി ഐ എമ്പിളാണ് വരിക ഓക്കെ കോപ്പർ ലോസിസ് ഇക്കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അയേൺ ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം കോപ്പർ ലോസിസ് ഇക്കോട്ടും എന്താ അയേൺ ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ലോസിസ് ഇക്കോട്ടു പി ഐ പ്ലസ് പി സി യു ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ലോസിസ് ഇക്കോട്ടു പി ഐ പ്ലസ് പി സി യു ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താ ഈ അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലേ അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫിക്സഡ് ലോസ് ആണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയേൺ ലോസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക പി കോപ്പർ ലോസിലേക്ക് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ കോപ്പർ ലോസ് ആണെന്ത് അയേൺ ലോസിലേക്ക് ആവുണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഐ സ്ക്വയറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ നേരെ മറ്റേ എന്താ ഈ അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഐ പ്ലസ് പി പി സി എന്ന വില എന്തായിരിക്കണം പി എ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ടു ടൈംസ് പി എ ആയിരിക്കണം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അപ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ചിലവർ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് തന്നേക്കുന്നത് ആ പി സി ഇ സി കൊണ്ട് പി എ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് അത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുക അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലോസ് ആണ് അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എന്തെയും അയേൺ ലോസിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് എന്തേക്കും അയേൺ ലോസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ടു ടൈംസ് അയേൺ ലോസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും അയേൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ എന്താ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്ക